हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेज ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल एंड यूज्ड इन सेफ्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज ऑफन मेजर्ड बाय आइडोमेट्री 25 एमएल ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद 30 एमएल ऑफ 0.50 मोलर केआई एंड 10 एमएल ऑफ फोर नॉर्मल एसिडिक एसिड इन द टाइट्रेशन ऑफ द लिब्रेटेड आयोडीन 48 एमएल ऑफ 0.25 नॉर्मल एन2 S2O3 was used to reach the end point. The molarity of the household bleach solution is option A 0.48 molar option B 0.96 molar option C 0.24 molar option D 0.024 molar. Key concept for this question is key concept for this question is redox reactions. Involved in, involved in idometry. Now, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? Acidic acid, right? और हमारे पास है bleaching powder. Bleaching powder होता क्या? It is basically CaO, Cl2. Right, CaO, Cl2, thick, and हमें क्या दिया हुआ है? क्या ही दिया हुआ है? देखो, हमारे पास H plus आएगा, ऐसा देखा ऐसे थे, ClO minus आएगा कहाँ से? हमारे bleaching powder से, I minus किधर से आएगा? क्या ही से? इनका reaction होगा तो क्या बन जाएगा? Cl minus बनेगा, I2 बनेगा और वाटर निकलेगा ठीक इसको बैलेंस करें रिएक्शन को ये हमारे पास आ गई एक बैलेंस रिएक्शन ठीक फिर जो आयोडीन लिब्रेट हुआ है इसको क्या किया जाएगा इसका रिएक्शन कराया जाएगा Na2S2O3 के साथ तो हमारे पास आयोडाइड आयन बनेगा क्या बनेगा S फोर ओ सिक्स टू नेगेटिव ठीक नाउ हमें क्या निकालना है बहुत मोलारिटी निकालनी है हाउसहोल्ड ब्लीड सॉल्यूशन की ठीक हमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ इक्वलेंस के अकॉर्डिंग जो इसके हमारे पास मिली इक्वलेंस होंगे किसके बराबर पर होंगे इसके मिली इक्वलेंस के राइट ये जो हमारे पास एस टू ओ थ्री टू माइनस है राइट इसके मिले इक्वलेंस किसके बराबर होंगे मिले इक्वलेंस ऑफ आयोडीन राइट एंड इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू मिले इक्वलेंस ऑफ किसके सीएलओ माइनस राइट तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि हमारे पास मिले इक्वलेंस ऑफ एनी टू एस टू ओ थ्री विल बी इक्वल्स टू Milli equivalents of OCl minus, right? इसको हम लोग लिख सकते हैं, right? हमारे पास इसके जो milli equivalents होंगे, वो इसके milli equivalents के बराबर होंगे, और इसके जो milli equivalents होंगे, वो किसके बराबर हो जाएंगे? इसके milli equivalents के, ठीक? तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है मिली इक्वलेंस ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो हमें उसका वॉल्यूम दिया हुआ है उसका क्या दिया हुआ है नॉर्मेलिटी दिया हुआ है ठीक तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा हमारे पास मिली इक्वलेंस ऑफ एन ए टू एस टू ओ थ्री ठीक क्योंकि हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ठीक तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्वलेंस हमारे पास आ जाएंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा 48 एट एम एल इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव नॉर्मल ठीक ये कितना ये बेसिकली आ जाएगा 12 मिली इक्वलेंस के बराबर ठीक ये किसके बराबर आ गया मिली इक्वलेंस ऑफ सी एल ओ माइनस ठीक इसके मिली इक्वलेंस के बराबर आ गया 
अब अब हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसके लिए क्या करेंगे देखो मिली इक्वलेंस इज इक्वल्स टू मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर है ना मिली इक्वलेंस तो पता चल गया हमें क्या चाहिए इसके मिली मोल्स ताकि हम लोग क्या निकाल सके ताकि हम लोग निकाल सके मोलारिटी ठीक है मिली मोल्स ऑफ सीएलओ माइनस विल बी इक्वल्स टू मिली इक्वलेंस बाय एन फैक्टर ठीक इसके मिली इक्वलेंस तो हमें पता है बट हमारे पास एन फैक्टर नहीं है एन फैक्टर कैसे देखेंगे तो यहाँ हमारे पास कन्वर्जन किससे हुआ है सी एल ओ माइनस से राइट सी एल ओ माइनस से सी एल माइनस में ठीक अगर बात करें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की किस में सी एल ओ माइनस में तो क्या होती है देखो x मान लेते हैं x प्लस माइनस टू ऑक्सीजन की माइनस टू ओवरऑल चार्ज क्या है माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस टू एक्स की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी राइट right? यानी यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्लोरीन की प्लस वन प्लस वन से क्या हुई है प्लस वन से माइनस वन हुई है सी एल माइनस बना ना प्लस वन से क्या बना है माइनस वन यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे प्लस वन से जीरो एक इलेक्ट्रॉन और जीरो से माइनस वन दो इलेक्ट्रॉन यानी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे टू इलेक्ट्रॉन्स विल भी इन्वॉल्व यानी इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा टू तो मिली कुलेंस कितने थे ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टेन डी सी पावर माइनस थ्री इक्वेलेंस बाय टू या हमें दे देगा कितने मिली मोल्स या हमें दे देगा मिली मोल्स नहीं मोल्स ही लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सी एल ओ माइनस क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सी एल ओ माइनस या मोल्स ऑफ हम लोग लिख दें हाउस होल्ड ब्लीच हाउस होल्ड ब्लीच किसके बराबर विल बी इक्वल्स टू सिक्स इंटू टेन डेज टू दावर माइनस थ्री मोल्स ठीक अब हमें पता है इसका वॉल्यूम वॉल्यूम इस क्वेश्चन में मेंशन है वॉल्यूम ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच वॉल्यूम ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच हैज बीन गिवन एज कितना दिया हुआ है देखो ट्वेंटी फाइव एम एल ट्वेंटी फाइव एम एल को लीटर्स में दर लेते हैं तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू टेन इस टू दावर माइनस थ्री लीटर्स क्योंकि वन एम एल इज इक्वल्स टू टेन इस टू दावर माइनस थ्री लीटर्स अच्छा अब हमें लिखना है क्या मोलैरिटी मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सिक्स इंटू टेन इस टू दावर माइनस थ्री मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज ट्वेंटी फाइव इंटू लीटर्स टेन डेज टू दावर माइनस थ्री से टेन डेज टू दावर माइनस थ्री घट जाएगा हमारे पास क्या जाएगा बेसिकली सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव मोलर राइट जब इसको फर्जर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फोर मोलर एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टेड वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट